ಕನ್ನಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಚೆನ್ನನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಯಾರು ಈ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳೆವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಕತೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಚೆನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಘಟನೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗೋ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ರಾಚೋಟಪ್ಪನ ರಾಚೋಟಪ್ಪನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಅವರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ತಂಗೆ ರೈಲು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಪ ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ರು ಅವರು ಭಾಳ ದುರಂತದ ಸಾವುದು ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಅಂತಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ರೈತ ಬಾಡ್ ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಮೇಕಪ್ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ ಅವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಸೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೀಸೆಯೇ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇಡ ನಾನು ಓಟಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಶಕದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹರಾಜಿಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಾರಕಿಶೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಈ ಸಿನಿಮಾದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಂತ್ಲು ಅಳಿಯ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗಿರೋ ನಿಬ್ಬನು ನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಯಾರು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅರ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಬೇಡ ಆ ರೋಲ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎತ್ತು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮನಸ್ತಾಪ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಂಗಾರದ ಮ
ಇದು ಏನು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಗದ್ಯ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜನ ಒಪ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಜೇಕೋಪಾಲ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೊಳೆಯುತ್ತೋ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಈ ಹಾಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಜನ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತು ಆದರೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕತೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ದಿನ ಆದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಲಭೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಗಳಾಯಿತು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಆಗ ಆಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ದಾಖಲೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಗಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಓಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹನ್ನೆರಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತದು ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದವರು ಬಂದವರು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ರಂಗಭೂಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಟೈಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾಯಕಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ನಾಯಕಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ಎಫರ್ಟನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿನ ಹಾಡು ಮುಗಿದುಕೊಳ್ಳೆ ನಾಯಕ ಅವಳು ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕೆಣಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖಭಾವದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೈಮ
ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿನಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಇದು ಬಹಳ ಡೆರೋಗೇಟ್ರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಸೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೊದಲು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಈ ಥರದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಕಡಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಾಡೋದು ಆವಾಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಅಂದರು ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಮಾನಿಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಮೀಜ್ ಗೊಂಬೆ ಶೂಟಿಂಗು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಇನ್ನೇನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಸಮೀರ್ ಗೊಂಬೆ ಶೂಟಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬಳು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಅವಳು ಬಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನೇ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಾಲಕ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಅವಾಗಿನ ಹೆಸರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಮುದುಕಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಸರಿನಾ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ನು ನನಗೆಲ್ಲ ಅವ್ಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ರಾಜೀವ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನ ರಾಜೀವ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂಗಾರ ರಾಜೀವ ಅಪ್ಪನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಕನಸನ್ನು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ರಾಜೀವ ಅಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆವಾಗ ನನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಿರಂತನ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಚಿರಂತನ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗ